your mentor and uh, as i had already told that i am here to make your physics more interesting and loving so if you find any of the problem in my previous video then just comment me out on my email id that is leeclasses@gmail.com so in our previous lecture we have studied some of the units like fundamental units and derived units yes तो आज हमने जो अपनी वीडियो में पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉसिबल यूनिट्स के बारे में जो उनसे अलग यूनिट्स हैं अब वो यूनिट्स क्या हो सकती हैं कुछ ऐसे टाइप के यूनिट्स हैं जो लार्जेस्ट यूनिट होती हैं ठीक है तो सबसे पहला उनमें क्या आता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स होती हैं तीन टाइप की वैसे हम यूनिट पढ़ते हैं इसके अंदर पहला है आपके पास दिस इज ए यू एयू स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है ये वो यूनिट है ये वो क्वालिटी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं दैट इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ क्या ये सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे उसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो किसके इक्वल होती है इट इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू मीटर इतनी बड़ी यूनिट है ये कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके हो जाएगी 1.496 पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन डेज चुपा इलेवन मीटर सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सेकेंड यूनिट के बारे में दैट इज द लाइट ईयर लाइट ईयर तो आपने क्लास एट में ही पढ़ा होगा कि लाइट ईयर होता क्या है लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर कि कितना डिस्टेंस कवर करता है एक लाइट वैक्यूम के अंदर और वो कितने ईयर्स के अंदर कवर करेगा दैट इज इन वन ईयर तो उसको हम क्या बोलेंगे इट इज इक्वल टू द लाइट ईयर और एक लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल होता है इट इज इक्वल टू 9.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन डेज पर फिफ्टीन मीटर यानी कि अगर हम एक लाइट ईयर की बात करें और उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो वो किसके इक्वल होगा इट इज इक्वल टू वो नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन डेज पर फिफ्टीन मीटर द नेक्स्ट यूनिट इज नॉन एज द पार्सिक अब पार्सिक क्या होता है पार्सिक का मतलब है कि हमने अगर कंसिडर सपोज करो एक कंसिडर किया एक बड़ा है सर्कल ठीक है एक बिगर सर्कल कंसिडर किया उसका रेडियस दिया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दे दिया रेडियस का आर ठीक है और उसको स्मॉलेस्ट एंगल से भी क्या करवा दिया सब टेंट करवा दिया ये एंगल आपका उतना ठीक है अब क्या है ये जो एंगल है उसको हमने लिया लेट इट बी वन आर ऑफ सेकेंड वन सेकेंड ऑफ आर हम बोल सकते हैं इसको और दिस ये जो कर्व है दिस इज द कर्व ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको दिस इज नॉन एज लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क ओके अब ये अगर हम इस लेंथ ऑफ आर्क को बढ़ा कर दे अगर ये बढ़ सकता मतलब लेंथ ऑफ आर्क कब बढ़ सकती है जब हमारा ये रेडियस क्या होगा बड़ा होगा जितना ज्यादा रेडियस बड़ा होगा उतना बड़ा सर्कल बनेगा उतना ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं अपनी लेंथ ऑफ आर्क को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो वो किसके को हो जाएगा उसके सपोज करो वो उसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वर हो जाए तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि अगर वो उसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वर हो जाए और रेडियस बढ़ने पर उसका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाए बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे उसका वन पार्सेक बोलेंगे क्या बोलेंगे उसका वन पार्सेक और यहाँ पर वन पार्सेक जो है वो किसके इक्वर इट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन इंटू टेन डेज टू पास सिक्सटीन मीटर कि वन पार्सेक जो है अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके इक्वर हो जाएगा इट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन इंटू टेन डेज टू पास सिक्सटीन मीटर नेक्स्ट जो मेजरमेंट आती है यूनिट्स की वो आती है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस अब छोटे डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं आपने माइक्रो के बारे में पढ़ा होगा आपने मिली के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ देखिए पहला है आपका दिस म्यू म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो तो वन माइक्रो कितने मीटर के इक्वल होता है इट इक्वल टू टेन डेज टू पास सिक्स माइनस सिक्स मीटर कितने होता है टेन डेज टू माइनस सिक्स मीटर अब नेक्स्ट जो यूनिट आती है दैट इज वन एंड स्ट्रॉन्ग ये स्मॉलर यूनिट्स है ठीक है टेन डेज टू माइनस टेन टेन डेज टू माइनस सिक्स बहुत जल्द स्मॉलेस्ट यूनिट होती है तो वन एंड स्ट्रॉन्ग के अंदर कितने मीटर होते हैं दैट इज इक्वल टू टेन डेज टू पा माइनस टेन मीटर सिमिलरली अगर हम छोटी यूनिट की और बात करें फर्मी फर्मी का मतलब जो आपके पास है वन फर्मी वो किसके इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू टेन डेज टू पार माइनस फिफ्टीन मीटर तो यानी कि एक फर्मी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा इट इज इक्वल टू टेन डेज टू पार माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है मेजरमेंट जो हमारा हो गया उसके बाद हमारा होता है मासिस अब मासिस को हम कैसे मेजर करते हैं सबसे पहला आता है आपका मासिस में टन क्या आता है टन अब टन क्विंटल और पाउंड ये सभी के बारे में आपने पढ़ा है टन के अंदर अगर मास की बात करें तो कितने के होते हैं थाउजेंड के होते हैं 
वही अगर क्विंटल में बात करें क्विंटल के अंदर कितने होते हैं हंड्रेड के होते हैं और वही अगर हम पाउंड की बात करें तो उसमें कितने के होते हैं जीरो पॉइंट सिर्फ इतना के होता है और ये सारी किसकी मेजरमेंट है इट इज मेजरमेंट ऑफ मासेज ओनली ओके तो एक यूनिट और आती है हमारे अगर बिगेस्ट मास के लिए बात की जाए वन सी एस एल सी एस एल का मतलब होता है चंद्र शेखर लिमिट ये बहुत बड़े मास के लिए यूनिट मान वो कर जाती है और वो किसके इक्वल होती है इक्वल टू वन पॉइंट फोर टाइम्स द मास ऑफ सन यानी कि अगर हम सन के मास को वन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो जितनी बड़ी जो यूनिट आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी दैट इज नोन एज चंद्र शेखर लिमिट क्या कहलाएगी वो आपकी चंद्र शेखर लिमिट उसके बाद है आपका एएमयू एएमयू आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दैट इज एटॉमिक मास यूनिट तो वन एएमयू किसके इक्वल होता है इट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन डिस्ट टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी तो इतने मास के इक्वल होता है क्या आपका वन एएमयू ओके एटॉमिक मास यूनिट नेक्स्ट वन इज नोन एज द प्रेशर प्रेशर के बारे में आपने सभी ने पढ़ा रखा होगा कि प्रेशर क्या होता है प्रेशर जो है इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसका अगर हम वो देखें तो इसके से यूनिट क्या होती है पास्कल होती है जिसमें हम क्या बोलते हैं फोर्स का न्यूटन और एरिया का कितना हो गया मीटर स्केयर अगर हम उसके और यूनिट के बारे में बात करें तो प्रातो प्रेशर की और यूनिट होती है बार वन बार किसके को होता है वन एटमोस एटम के और वन एटम किसके को होता है टेन डेस्ट टू पार फाइव पास्कल के ये रिलेशन है कि वन बार इज इक्वल टू वन आइटम वन आइटम किसके कितने पास्कल के होता है टेन डेस्ट टू पार फाइव पास्कल के और अगर हम क्या कहते हैं वन बार को डिटरमिन करें किसके फॉर्म में मरकरी की फॉर्म में तो वो किसके को होता है इट इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मरकरी एच डी स्टैंड फॉर मरकरी और ऐसे ही अगर हम टोर के बारे में बात करें क्योंकि ये जो आपका मरकरी है अगर हमने मरकरी के फॉर्म को टोर में वो करना है तो वन टोर किसके को होता है वन मिलीमीटर ऑफ मरकरी के को होता है तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसको हम अपनी मतलब डेली रूटीन में, में तो यूज करते ही करते हैं लेकिन अगर हम वैसे बेसिस पे भी यूज करें तो हम उसको यूज कर सकते हैं ओके द नेक्स्ट वन इज नॉन एज द एंगल अब एंगल क्या होता है एंगल में क्या होता है आपका अब एंगल्स हमने पढ़ रखा है हर जगह ठीक है मैथ यहाँ पे ये मैथ्स वाला एंगल नहीं है यहाँ पे आप मिनट सेकेंड से रिलेटेड रिलेट करते हैं तो जैसा कि ये दिखा लिखा, लिखा रखा है वन मिनट ऑफ आर वन मिनट ऑफ आर कितने डिग्री के ऊपर होता है वन बाय सिक्सटी डिग्री के ऊपर होता है सिमिलरली अगर हम वन सेकंड के बारे में बात करें तो वन सेकंड ऑफ आर किसके इक्वल होगा इट इज इक्वल टू वन मिनट बाय सिक्सटी डिग्री ये आपका क्या है सेकंड का, का केस है और ऐसे ही अगर हम थ्री सिक्सटी के बारे में बात करें कि सर्कुलर पाथ के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में थ्री सिक्सटी किसके इक्वल होता है टू बाई रेडियन के इक्वल होता है और ऐसे ही अगर हम वन रेडियन की बात करें तो ये टू बाई कहा आएगा इसके नीचे आ जाएगा और टू से थ्री सिक्सटी अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन एटी ठीक है तो ये आपके कुछ एंगल्स के के फॉर्मूलाज है जो आप आगे उसमें भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर टेम्परेचर की कितने यूनिट्स हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस है कैलविन है या फिर फेरानाइट है अगर हमने कैलविन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी अगर हमें कैलविन में निकालना है सपोज करो थर्टी डिग्री सेल्सियस के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा थर्टी प्लस 273 इनको ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके किस में आ जाएगा कैलविन में आ जाएगा और अगर हमने डिग्री सेल्सियस और फेरानाइट में वो करना है कि आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है और फेरानाइट निकालना है तो आप क्या करेंगे उसको क्या करेंगे नाइन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे उसके अंदर क्या थर्टी टू एड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी आपके फेरानाइट में वैल्यू हो जाएगी डिग्री फेरानाइट में तो ये कुछ मेजरमेंट्स थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉसिबल यूनिट्स थी जो और हो सकती है लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ मेट्रिक प्रेफिक्स होते हैं जैसे मल्टीपल्स होते हैं कुछ ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेसी की बात करते हैं तो डेसी का मतलब क्या होता है वन बाय टेन दैट इज टेन डेस्ट टू माइनस वन जिसको हम स्मॉल लेटर डी से भी डिनोट करते हैं अगर हम सेंटी की बात कर रहे हैं तो वन बाय हंड्रेड दैट इज टेन डेस्ट टू माइनस टू ओके तो उसको सी से डिनोट करेंगे मिलीमीटर है टेन डेस्ट टू माइनस थ्री इसको हम किस में करेंगे एम में एम से डिनोट करेंगे माइक्रो को म्यू से टेन डेस्ट टू माइनस सिक्स हो गया नैनो एन हो गया टेन डेस्ट टू माइनस नाइन होता है ऐसे ही पिको में कितना होता है टेन डेस्ट टू माइनस ट्वेल्व पिको पी फेंटो में टेन डेस्ट टू माइनस फिफ्टीन एस से डिनोट करते हैं उसको एटो टेन डेस्ट टू माइनस एटीन ए से डिनोट करते हैं जेप्टो टेन डेस्ट टू माइनस ट्वेंटी वन एक्स से डिनोट करते हैं और योक्टो योक्टो में कितना आ गया आपके पास टेन डेस्ट टू पा माइनस ट्वेंटी फोर जिसको हम किसी डिनोट करते हैं वाई से एक चीज आप देख रहे हो कि इनमें कॉमन क्या है कि इन सभी के अंदर जो इसका प्रेफिक्सेस है ये लग रहा है आपके पास लेटर है ये कितना है स्मॉलेस्ट लेटर है क्या है स्मॉलेस्ट लेटर 
लेकिन अगर हम इस यहाँ पर आए हमारे पास कुछ और भी यूनिट्स हैं जो पॉजिटिव में लाई करती हैं वो क्या है टेन डेस्ट पावर वन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे डेका डी ए बोलते हैं उसको टेन डेस्ट पावर फोर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हेक्टो एच से डिनोट करते हैं टेन डेस्ट पावर थ्री आ जाए तो किलो टेन के से डिनोट करते हैं उसको और टेन डेस्ट पावर सिक्स आ जाए तो मेगा एम से डिनोट करते हैं ऐसे ही टेन डेस्ट पावर नाइन आ जाए तो, तो गीगा जी से डिनोट करेंगे टेन डेस्ट पावर ट्वेल्व आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे टेरा टी से डिनोट करेंगे नेक्स्ट टेन डेस्ट पावर फिफ्टीन आ जाए तो पेटा पी ओके एग्जाम टेन डेस्ट पावर एटीन इसको हम ई से डिनोट करेंगे जेटा टेन डेस्ट पावर ट्वेंटी वन इसको हम किससे डिनोट करेंगे जेट से ऐसे ही योटा टेन डेस्ट पावर ट्वेंटी फोर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे वाई से तो ये इसके अंदर आपको सिर्फ ये जो तीन टर्म्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे स्मॉलेस्ट लेटर में हो गई स्मॉलेस्ट स्मॉल एल्फर लेटर में रहेंगे लेकिन बाकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो किसमें रहेंगे लार्ज अल्फाबेट में रहेंगे किसमें रहेंगी लार्ज अल्फाबेट में तो ये कुछ ऐसे बेसिक यूनिट्स हैं अब जैसे आपके आ, कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आपको कन्वर्जन करनी है तो आप कन्वर्जन कैसे करके दिखाएंगे सपोज करिए वन नैनोमीटर आ गया तो वन नैनो नैनो में क्या काम है आपका देखिए नैनो नैनो का मतलब है टेन डेस्ट टू बाई माइनस नाइन तो आप क्या देखेंगे वन नैनो मीटर इज इक्वल टू टेन डेस्ट टू बाई माइनस मीटर ऐसे वन जीगा पाइट जीगा पाइट में कितना है टेन डेस्ट टू बाई नाइन तो टेन डेस्ट टू पावर नाइन पाइट हो जाएगा वन नैनो सेकंड में आ गया सेकंड आ गया तो नैनो में टेन डेस्ट माइनस नाइन तो कितना हो गया टेन डेस्ट टू माइनस नाइन सेकंड हो गया तो ये कुछ टाइप्स की आपकी क्या थी यूनिट्स थी जिसको आप क्या कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं लेकिन ये कुछ लार्ज सेंसेस के लिए हमने यूज किया ठीक है अभी आप आगे पढ़ेंगे पैनेक्स एरर वगैरह के बारे में डायमेंशनल यूनिट्स के बारे में तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू सो मच